Mainit ba? Global warning ata? Hindi, parang may gera eh. Ano kayo meron dun sa dalawa? Parehas na may burning oras sa paligid nila na parang pag nagdikit sila, sasabog ang mundo. Kaya nga magkahiwalay eh. A thousand miles on distance. Nagsimula yan nung pagkatapos ng test of senses kagabi. Ang sama na ng mood nilang pareho at hindi nagpapansinan. LQ? Hmm, mukha nga. LQ nga siguro sila. Hindi kaya nag-call off o nag-break yung dalawa? Teka, sila ba? Ang alam ko naliligaw ata si Jaya. Hindi na ako nakatiis sa mga naririnig ko sa mga group members ko. Kanina ko pa pinipigilan ang sarili ko na wag silang pansinin sa mga bulong-bulungan nila. Suot-suot ang gloves at hawak-hawak pa rin ang brush na pangkuskos ng kaldero ay lumapit ako sa mga chismosa kong ka-members at pinukpok sila isa-isa ng basang brush sa mga ulo nila na ikinabigla nila. Hoy, pwede ba? Umuya na lang kayo ng chewing gum kaysa nagchichismisa kayo dyan. Tumalikod na ako pagkatapos nun. Meron? First day? Nako, third day siguro. Mas mainit ulo ng babae pag third day ng period. Oy, kanina pa kayo ah. Naiinis na ako. Sorry, Leticia. Curious lang kasi kami. Ano bang meron sa inyo ni Jay? Sabay tingin nila kay Jay na nooy nasa isang gilid at naguhugas din ang pinggan na walang kamalay-malay na pinag-uusapan na siya. Dahil kami yung loser group sa test of senses kagabi, kami yung may punishment, which is maglinis ng kusina for the whole day, meaning breakfast, lunch at dinner. At breakfast pa lang, naglilinis na kami at sobrang pagod na kami. I hate washing and scrubbing. Ano meron? Ano kasi, ayo ba? My eyebrows narrowed and my nose wrinkled. That's same as saying it's the end of the world. Ah, uh, eh mag-away kayo? Obvious ba? Sarcastic na sabi ko sa kanila. Magka-away kami? Well, kung may more than enemies, yun kami. Bakit? Anong nangyari? Oo nga, anong nangyari sa inyo? What happened last night just flashed back in my mind so suddenly that made me shudder. Kaya tinalikura ko na sila. Maghugas na nga kayo para matapos na tayo? Tapos na ako nung maghugas ng kaldero. Yung pingga naman ang hinugasan ko nang bigla-bigla ay may nagsalita sa tabi ko. Dati siya, sino daw magtatapon ng basura? Ay, unggoy ka! Sa bigla ko, nang bigla kong narinig ang boses ni Jay sa tabi ko. Nabitawan ko yung pinggan sa may lababo at dahil doon nabasag ito. Ay, kailangan ba talaga akong biglain? Look what happened. Nabasag tuloy. Hey, hey, hindi kita bin- binibigla ha? It's not my fault if you were spacing out. May tinanong lang ako. I was not absolutely spacing out. Bigla mo ko eh. Sinadya mo yun so I can drop the plates and break it. Well, congratulations. Your plan succeeded. Basag na nga yung pinggan. What's the big deal with the plates? Pinggan lang yan and stop putting the blame on me. Immature kid. Excuse me, did you just call me immature? Look who's talking. Arrogant guy. I'm not arrogant. A cop girl. You... And by saying that word, nag-flashback ulit sa isip yung kiss. You monkey! The people around us, our groupmates, could feel the tension between us. Well, nagsisigawan lang naman kaming dalawa habang nagbabatuhan ng mga mapanlait na salita. Obviously, hindi malaman ng mga ka-groupmates namin kung anong gagawin nila. Kung pipigilan ba kaming dalawa sa pag-aaway o bubuhusan ang tubig para kumalma. But either way, wala akong pakialam dahil I'm so irritated. And the only thing I want to do right now is to insult this guy in front of me. Are you done insulting me, fake person? What's going on? Parang nawala ang invisible war zone line nang mag-step in si Ma'am Hana sa loob ng kitchen at lumapit sa aming dalawa. I think she just heard insulting each other and she's not very pleased by our use of vocabularies. I said what's going on? She repeated her question and this time halata sa boses niya na hindi talaga siya natutuwa sa nangyayari. Wala namang sumagot sa amin ni Jay. Ako, tumungulang ako ng ulo ko. Dahil ayokong imit ang mga mata ni ma'am. I'm sort of scared na mapagalitan. Isang mahabang katahimikan. Hi! I never thought I'd be using the reflection room this year. Reflection room? What's that? You too. Come with me. You but have to reflect with your own actions. Reflections? 
Is that supposed to be this retreat's version of our school's detention? If that's so, oh, no way, I'm staying in a room with Jay for who knows how many hours. No freaking way. That I'll make the world explode. Sasabihin niyo ba sa akin no hindi yung dahilan ng pag niyo kanina? Dinala kami sa reflection room after dinner around 8pm. Isang simpleng room lang ang reflection room actually ng retreat house namin. Maliit lang siya at wala masyadong laman. Nakaupo kami ni Jaden sa may plastic chairs sa may bandang unahan ng room. Magkatabi kami habang nasa tapat namin si ma'am. May ginawa pong masama sa akin si Jay. Parang mang andaling sabihin yan, di ba? I know, exaggerated ako masyado. Wala namang ginawang sobrang sama si Jay. Well, he just kissed me. Pero wala siyang pakialam at against yun sa will ko. My fault. Nalaki ang mga mata ko nang marinig kong magsalita bigla si Jay. Without moving my head. I look at him with my eyes. Wow, did he just admit that it was his fault? Well, yeah, it was really his fault. But this is so unbelievable. I mean, marunong rin palang umami ng kasalanan ng angguin na to. Yeah, his fault. Really? What did you do, Jay? I ki... Inaasar niya lang po ako, Ma'am Hana. E, pikulin pa naman din po ako kaya yun. Nauwi sa pangasar. Nagaway kami. Pasimple kong dinanggil ang paa ni Jay para hindi kami mahalata ni Ma'am Hana at bilang sanyalis na din sa kanya na huwag siyang umangal sa sinabi ko. He just can't say na hinalikan niya ako. That's just embarrassing. Mamaya pa nang makarating sa buong 40 year yun. At lalong-lalo na kay Paulo. Ano na lang iisipin sa akin ni Paulo, di ba? Yun ba talaga nangyari? Opo. Ay, simpleng asaran lang pala. Akala ko kung ano na. Hindi na kayo mga bata para sa ganitong away. Ak your age, guys. Magka-college na kayo pero mga pagkaisip bata pa rin kayo eh. Grabe. Parang nga kami mga batang pinapagalitan. Iiwan ko kayong dalawa dito sa reflection room. Habang nagna-night talk ang buong fourth year sa session hall. Palalabasin ko na lang kayo dito pag natapos ng night talk. And while you're here, bigla niya kaming inabutan ng tigisang pad paper at ball pen. Gusto ko mag-reflect kayo sa childishness niyo at magpakabait na rin kayong dalawa. Sa papel niyo kailangan magsulat kayo ng mga bagay na ayaw niyo sa isa't isa at mga bagay na gusto niyo naman sa isa't isa. Take this chance to get to know each other and be friends. I want you guys to step out of this room as friends and not as enemy anymore. Am I clear? Even if I don't like the idea, tumangon na lang ako. Katahimikan. Awkward. Sobrang tahimik. Boring. I shot him a look when he stretched his arms and yawned. How can this guy be annoying like every time? You. Me? Yeah, ikaw nga. Paitae ka dyan. Ako? Ba eh? Tao ako. Para ka kasing ganun yung sarap mong i-flash. Pick up line ba yan? Dapat ba akong kiligin? Ewan ko sa'yo. It's your fault. Kaya tayo dito sa boring reflection room. Oh, Leticia. You're so exaggerated. Hey, don't you dare turn your back on me when I'm talking. Problema mo ba? Dinasaan niya ako ng boses. Halatang inis na rin siya. Ikaw ang problema ko. Anong karapatan mo para halikan ako? Or kit may pang blackmail ka lang. Hindi ibig sabihin nun pwede mo nang gawin lahat sa akin. It was just a kiss, Leticia. What's the big deal? Hey, don't make it sound up. Parang ninakawa mo lang ako ng lollipop. Kung para sa'yo, wala lang ang isang kiss. Pwes para sabihin ko sa'yo. Importanteng bagay sa akin ang isang halik. Gusto ko lang makatanggap ng halik sa taong gusto ko. And obviously, hindi ikaw yun. You can ask me to do anything. Kahit linisin ka ang bumbahay mo, ang sapatos mo, gawin ang assignments mo. Kahit ano, maliban sa mga bagay na involve ang physical contacts. Sana naman alam mo yun, Jay. Babae ako. Konting respeto. Huwag kang insensitive. Insensitive? Ako pa ngayon ang insensitive. Baka gusto mo malaman kung bakit kita hinalikan. Tapos, saka mo sabihing insensitive ako. I was taking back. Ewan ko kung bakit ba I hesitated for a moment. Parang natakot ako bigla sa pwedeng dahilan ni Jay. Napapaurong ang dila ko sa kanya. He looks scary. Yeah. Then tell me the reason. If I haven't kissed you, you could have witnessed people making out. In the forest? Kakadiri. Nakakadiri, di ba? 
si Paula at ang best friend mo. Nakakadiri minsan. What do you mean by that? Akala ko ba matalino ka, Leticia? Can't you figure it out on your own? Parang bigla akong kinilabutan kasi automatic na nag-flashback ang scene kagabi sa utak ko. Doon sa forest kagabi, nung pagkatanggal ko ng blindfolds ko, sigurado akong may nahagip ang mga mata ko bago ako hilahin ni Jay at itinulok sa may puno. Pero I only saw it for like a second, kaya hindi ako sigurado sa nahagip na mata ko. Kapag hindi kita hinalikan, makikita mo sila. No! Si, alam mo na ngayon, binigyan pa kita ng pabor. I'd really like to cry because of what I've heard. Alam kong si Paolo at Yani naman, eh, pero Paolo promised me na gumagawa na siya ng way para kaiwan siya ni Yani. Pero bakit? Bakit ganun? Am I waiting in vain or what? Niluloko niya ba ako? Pinapaasa? I want to cry, but not in front of this guy, in front of this rude named Jay. Favor, I don't think you did me a favor. Eh ano kung nagahali ka noong ano man si Paolo at Yani? I have to play tough. Sanay naman na ako umarte. Gaano na ba katagal tong sikreto namin ni Paolo? Ganong katagal na ako umarte sa harap ng mga tao, sa harap ni Yani. They're couples. It's normal. Not really normal kung may third person na involved, right? And so? So sino ba niloloko dito? Si Yani, ikaw o pareho kayo? Bakit pag sa tuwing nagsasalita si Jay, kahit nakakainis at nakakasakit, parang may point siya. It's like he stops the realization straight into my heart. But I don't want it. I want to deny everything. Baliw ba ako? Are you an aspiring psychologist? Since when did you start analyzing people's situations? Jay, you know my secret. But that doesn't mean you can bat it. Stop being so nosy. Well, sorry. Nosy happens to be my surname. Why are you good for nothing? Son of the... Shh! Don't go cursing on me. Reflection room, remember? Kaasar ka, GL Monte, to the... Mm. Gawin na lang natin yung... Pinapagawa nila, diba? Feeling mo cute ka? Pakindat-kindat ka pa? Pusukin kong bata mo eh. Things I hate about him. Uh. Mapupuno ko ang isang yellow paper. Back to back pa. Baka 10 pages pa ang magawa ko. Or baka nga... Makapag-publish pa ako ng isang novel pag sinulat ko lahat ng bagay na kinaiinisan ko sa lalaking yan. I hate him, first of all. Sinulat ko yun sa papel ko bilang panimulat. Umamin ka na. Sobrang hot ko. Kaya mabilis ako makapagpa-inlove ng ba eh. Nakadroga ka ba? Bakit? Dahil ba nakaka-addict ang kagapuhan ko? Gumusot ako ng isang papel at ginawa ko tong paperball, tsaka hinagi sa kanya. Baliw. Sabi ko kung nakadroga ka ba, hindi ko sinabi kung drugs ka ba. Huwag ka nga feeling, abot hanggang outer space sa kaibangan mo. Napagod din naman kami sa pagtatalo around 10.30pm at nanahimik na lang kami pareho habang pinagpapatuloy na lang namin ang pagsasulat sa papel. Things I hate about J. Amonte. I hate him first of all. I hate his arrogance. His confidence, his face, his voice, his presence. I hate his existence. I hate the day he was born. I hate his insensitiveness. His annoying character. I hate this way of treating others. I hate his name. I hate him. I simply hate everything about him. Marami pa akong gustong isulat kaso naubos na yung oras ko sa pakikipagtalo kay Jay. Hindi rin kasi nagtagal around 11pm, bumalik na si Ma'am Hana. Siyempre, bumalik na din agad si Jay sa tabi ko. Bago makapasok si Ma'am Hana para hindi nito mahalata na walang friendship na nabuo sa amin. So, how's it going, guys? Nabigla ako nang umakbay si Jay pero siyempre, hindi ako umangal at nag-fake smile na lang ako kay Ma'am Hana. Good. Friends na po kami ni Isha, di ba? Really? How dare him call me with Paolo's nickname for me? Really? Wow! O ba masaya pag wala na kayong kaaway? I'm glad that you guys have reflected on your actions. I just hope hindi na siya mauulit, okay? Don't worry, Ma'am Hana. Hindi hindi na mauulit. Best friend na nga kami ni Isha, diba? Oh, don't exaggerate. Nakumbins naman namin si Ma'am Hana na friends nga kami kanwari ni Jay. Kaya naman pinalabas niya na kami sa reflection room. Para makabalik na kami sa designated rooms. 
binigay sa amin ni Ma'am Hana yung papers namin. Pinag-exchange niya kami ni Jay para daw mabasa namin yung sinulat ang isa't isa. Like I'm interested. Isha! Halos mabingi naman ako kay Yanny nang tawagin niya ako pagkapasok ko sa kwarto namin. I heard na punta ka daw sa reflection room ba yun? Kasama mo daw si Jay. nag pa kayo? What happened? Ay, a very very long story, Yanny. Alison. Ewan ko ba kung bakit laging full of energy tong babaeng to. Kahit almost 11.30 na. Yanny, bukas na lang. Inaantok na ako eh. Promise, bukas. And with that, pumasok na ako sa banyo para makapaghilamos na at maglinis ng katawan at makapagpalit ng aking pajama. Actually, gusto ko munang iwasan na magkwento kay Yanny cause obviously, I can tell her the real reason. Kaya napag-desisyon na nakong ipagpabukas na lang sa kanya ang pagkakwento. Nung pagkalabas ko naman ng banyo, nakita ko si Yanny na nakahiganas sa kama niya at hawak-hawak ang cellphone. Katek siguro si Paolo. Umakit na ako sa kama. Pero bago yun, kinuha ko muna yung papel ni Jay na pinag-exchange namin kanina. Ewan ko kung bakit ginawa ko yun. May sarili atang utak ang kamay ko. Nung makahiga na ako sa aking kama, binuklat ko yun. Konti lang naman na nakasulat. Things I hate about Leticia May Adaw. Flat-chested, ugly, small, excessive plats. Kakaimot talagang China yun. Yun lang. As in, yun lang yung nakasulat na kinayawan niya sa akin. Mapanlahay talagang unggoy na yun. Gugusutin ko na sana yung papel dahil sa inis ko, pero nung balikta din ko yung papel, nakita ko may nakasulat pa sa likod. Binasa ko to. Things I like about Leticia May Adaw. Mahina ang utak. Mas mahina ang utak niya! Mahina ang utak enough to love a guy so much. Doon sa punta that she closes her eyes to everything. Nung mabasa ko yung last part sa sinulat ni Jay, halo-halo yung naramdaman ko, inisgalit at lungkot. So he likes my... Oh my... Yeah, for the first time. Kailangan kong sumang-ayon sa kanya. Mahina akong babae. Mahina akong mag-isip. One thing I like about Jay Almonte, his straightforwardness. Ginusot ko yung paper at kinuha ko yung cellphone ko at nagkompos ang message. Kay Paulo, I hate you. Message sent. What was that about Asia? Sinubukan niyang hawakan ng pisngi ko pero umiwas ako. Andito kami ngayon sa may labas ng rooms namin. Nagkita kami sa may bandang likod ng session hall kung saan siguradong kaming walang teachers na dadaan. nag kami around 2.30am para siguradong tulog ang lahat. I should be asking you that question, Paulo. Hindi kita magets. Ako din, Paulo eh. Hindi kita magets. gets Isya, ano ba nangyari? Sabihin mo naman sa akin. Paulo, mahal mo ba ako? Oo naman. Kung mahal mo ako, makipag-break ka na kay Yanny. I'm on the process. Bago matapos ang retreat. Ha? Gusto ko nang mag-break kayo bago matapos ang retreat. Pero kung hindi, ako na mismo ang hihiwalay sa'yo. Pagod ako maghintay, Paulo. I'm not even sure if you really love me. I do love you, Leticia. Then prove it. I'm giving you time to prove it. Hanggang matapos itong retreat na to. Good night, Paulo. Pagkabalik ko sa room, dahan-dahan kong sinarado ang pinto at nung paakyat na ako sa kama, nabigla ako nang magsalta si Yanni. Leticia, saan ka galing? Nagpahangin lang. Wala na akong narinig pagkatapos nun. Ewan, I said I hate him. I wanted to stop. I wanted to say to him that we better stop our relationship. Pero nung nakita ko siya, hindi ko nagawa. Hindi ko kaya. Baliw na ata ako. Sobrang mahal ko siya na hindi ko kaya bumitaw. Nahihirapan ako. Hindi ko na alam kung ano ginagawa ko. Bahala na. Isa pa. Sundutin mo pa ang braso ko susuntok na kita sa muka. Nasa session hall ulit kami and as usual, by group ang sitting arrangements. And unfortunately, katabi ko si Jay. Has been bugging me the moment we enter the hall. Ini-ignore ko lang siya dahil wala ako sa mood pero hindi ko na natiis dahil ang kulit-kulit niya. Sungit. Pangit. Mas pangit ka, laki kaya ng eye bags mo. Pwede ba, Jay? Pwede maging anghel ka muna kahit ngayon lang? Ngayong araw lang, please. Sorry. The number you have dialed is out of coverage area. Please try your call later. Tinapat niya ang kamay sa may tinga, as if he's calling, nang aasar, obviously. Oh, please, yay, sumasakit ang ulo ko sa'yo. Yan kasi 2am na, lumalabas ka pa ng room. 
Para ka tuloy, zombie. Pakimuha. Teka, anong... Hmm, nagpapahangin lang ako. E kayo ba? Stalker ka din, no? Hindi ah, feeling ka parang napadaan lang ako. Imposible napadaan ka lang. Well, I guess I'd be waiting for the result before this retreat ends. What? Nakinig ka din? Bading ka ba? Ang chismoso mo. Kahit kailan talaga. Bading ako? Gusto mo bang patunayan ko sa'yo? Don't you dare. Bigla siyang tumawa pero siyempre pigil at hindi malakas para hindi kami mapagalitan ni Ma'am Hana. Ah, Leticia ha? I don't know kung baliw ka lang ba talaga o sagad ang kabubuhan mo. Hindi ako baliw at hindi rin ako boba. In love ako, Jay. Alam mo yun. Pero siguro hindi kasi kahit kailan, hindi ka pa siguro na in love. Laro lang naman kasi sa'yo ang lahat ng mga to, ba? Diba? You don't know what it means to be in love. You may be right. I don't know what it means to be in love. So tell me about this so-called being in love. Hindi ako nakapagsalita. Ginagamit ko nga lang ba ang puso ko? Nakalimutan ko nga bang gamitin pati utak ko? Okay, I guess it's about time for our lunch break. Pinatayo na kami para lumabas ang session hall at dumiretsyo sa dining hall. Pagtayo ko at naglalakad na ako sa may pinto. Narinig kong bumulong saan si Jay. Say by the bell. Stop bugging me. Bakit nga ba hapit kulitin ni Jay? Si Leticia. May gusto nga kaya talaga ito sa kanya? <laughs>